contexto de mercadotecnia. Y ya, ahí, Jorge Reyes Casas, eh, mercadólogo, titular de este contexto de la mercadotecnia, a quien saludamos con muchísimo gusto. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Marge, buenos días. Un gusto saludarte a ti, a todos allá en el estudio, a todos nuestros radioescuchas, este, platicando y, y esperando que pasen una excelente semana, este, que inicien esta, esta semana con todas las ganas y toda la, la alegría. Y hoy vamos a hablar de publicidad. Eh, cierta publicidad que ha venido en crecimiento en los últimos años de hecho eh, haciendo memoria en el Super Bowl por ahí en febrero de repente veíamos publicidad de la que le llamamos publicidad con causa y la verdad es que importa o sea sí importa pero ya a mucha gente ya casi no le importa ¿Cuál va a ser la causa que apoye? Lo relevante es que apoyen algo, ¿no? O sea, los anuncios que no llegan y simplemente te tratan de vender algo, o sea, que estén ahí metidos para tratar de, de convencerte en que compres algo y que tienen objetivos que van más allá de lo simple y llanamente comercial, la verdad se han multiplicado como, pues, como si fueran conejos, ¿no? O sea, son una nueva moda, una nueva tendencia que lo está tomando todo. Y aparecen en, en todas partes y sobre todo los temas, ¿no? Están los de empoderamiento femenino, los que rompen clichés sobre lo que se supone entrar a la tercera edad, los que se posicionan para hacer eh, que la posición de la masculinidad sea más diversa, los que toman partido dentro de todo lo que es la política. Bueno, en México casi no se nota esto, pero en Estados Unidos dentro del mismo Super Bowl también vimos que había muchos publicistas y muchos anuncios que sí agarraban lado y decían pues estamos en contra de lo que quiere hacer nuestro presidente en esta área o estamos a favor, ¿no? Y entonces este anuncio con causa, bueno, es una tendencia clara y clave del panorama publicitario y lo es además de un modo global, ¿no? O sea, puede que la tendencia naciera en un mercado concreto, pero lo cierto es que ahora está en todas partes y además de que a nosotros como mercadólogos y a los publicistas les encantan los anuncios con estas intenciones, este también al, al, no solo les gustan a los publicistas, sino que también eh, tienen una recepción especialmente positiva entre nosotros los consumidores. Entonces, eh, de hecho, ¿por qué son cada vez más anuncios? Digo, ¿por qué son cada vez más habituales los anuncios con causa, bueno, pues que porque tienen resultados cada vez más positivos y de hecho ahorita en nuestra página de Twitter, arroba M Torreón, acabamos de subir los resultados de un estudio de Pixability que logra que este topo de anuncios tengan más visionados y consiguen más términos, más, más, perdón, resultados en términos de, pues de engagement o de compromiso con la marca, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo le hicieron estas personas de Pixability o cómo le hicieron para hacer este estudio? Bueno, agarraron datos de YouTube y esto me llama mucho la atención porque ya este eh, manera de hacer investigación donde te metes y empiezas a ver a través de redes sociales cómo se comporta la gente, cada vez está dando mucho más. Entonces este estudio, eh, a partir de datos de YouTube, analiza lo que ocurre en esta plataforma con los anuncios de las marcas del listado de las... 100 marcas más importantes de Interbrand. De hecho, eh, aquí en contextos de mercadotecnia hemos hablado de esta, de esta listado de Interbrand y, y algunas marcas lagunas han salido en este, en este estudio nacional. Y bueno, pues según sus conclusiones, en los últimos cinco años, el número de anuncios que apoyan causas ha crecido de forma notable. En concreto, y de acuerdo a sus datos, este tipo de mensajes no se ha duplicado, no se ha triplicado, se ha cuadriplicado nada más para que nos demos cuenta de la importancia que las marcas ya le están dando, a lo mejor por el cambio de tipo de consumidor, a lo mejor porque la gente dice, ya no me gusta que nomás llegues y me vendas, a lo mejor por lo que dicen, ¿sabes qué? Es que una marca que da es una marca que tiene una esencia diferente eh, a la que tendría una marca que nada más comercializa artículos, y la verdad es que eh, en este estudio también te dice cuáles son las marcas que están abanderando, y aunque algunas tienen más peso que otras, de hecho, una de las más importantes es la del empoderamiento femenino, es de hecho es la que ha tenido más eco y el 24 de los por ciento de los anuncios con causa se centran en este principio. Lo hablábamos hace como dos, tres meses en este mismo contexto con estos anuncios de Audi, donde ponían a la mujer que le podía ganar este, con un carro a los hombres. 
y, y luego le siguen los de ayuda a la comunidad con un 16 por, 17%, y luego la adversidad, el cómo se te puede levantar de la adversidad el 16%, la soste, sostenibilidad, que es este toda esta cuestión de medio ambiente, de, de, pues de, de cuidado de, de nuestro medio ambiente, es el 14%, y la igualdad, hablando de la igualdad de, de, de tanto de sexos como de razas, como de este un montón de situaciones, es el 10%, ¿no? Entonces, la verdad es que la vida sana es una de esas cosas que están muy de moda en los últimos tiempos y que afectan muchas decisiones de compra. No es, sorprendentemente, uno de los temas favoritos de este, de este tipo de anuncios. De acuerdo a este estudio, solo lo abordan el 4% esta cuestión. Entonces... La verdad es que lo interesante de este tipo de contenidos no es tanto que existan, sino más bien el impacto que tienen en las audiencias. De hecho, según los datos del estudio, estos estos anuncios tienen prácticamente más de un millón de reproducciones, más que los que no tienen los otros. O sea, eh, eh, un anuncio que habla de algo bueno que hace la marca o de, que, de algo eh, bueno que se puede hacer por la sociedad, en promedio tiene más de un millón de reproducciones en YouTube que los que nada más están tratando de vender algo. De hecho, las reacciones también son más positivas y los comentarios, las veces que se comparten en Facebook y los me gusta y no me gusta, son más elevados que los que cosechan los que los demás videos, los tradicionales, los de comercialización que muchos de nosotros hacemos. Entonces, algunas causas también eh, te logran ayudar a acentuar las reacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, de todos los anuncios, los que tienen mucho mayor acentuación y que tienen mucho mayor este sentimiento positivo, no necesariamente son los que más se publican, sino los que más eh, comentarios eh, positivos tiene y más eh, cuestiones eh, relacionadas con, con lo bueno, son las cuestiones de igualdad. Entonces, este, de hecho, porque esto me estoy dando cuenta que muchas de las marcas han comprendido que no es solo es importante tener, por decir, principios que se empleen en estos anuncios con causa, sino también estar al día de lo que ocurre y reaccionar. Entonces, este, de hecho, uno de, de los que yo veo que hace más la chamba en esta parte, pues es este la cuestión de Apple, que hace poco lanzó eh, un anuncio muy fuerte, de hecho también lo voy a subir ahorita a Twitter, donde pues atacó a su presidente por aquello de que dejó el acuerdo de París contra el cambio climático y, y, y pues utilizó un, un narrador con bastante peso, a cuenta Apple contrató a Carl Sagan y con y con anuncios, digo con imágenes enviadas por los mismos usuarios de los iPhones, este empezó a hacer un, un, un repaso de lo que es la naturaleza y los riesgos que tenía el salir del acuerdo de París. Entonces, este, pues las marcas ven que les está funcionando y también pues se están dando cuenta de que no todo es vender, 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 sino que te tienes que involucrar. Entonces, a los empresarios que nos están viendo ahorita, pues, que nada más están pensando en anunciarse eh, sus, pro, sus promociones, sus ofertas, sus productos, pues déjenme decirles que la posibilidad de que tengan un radio más grande de audiencia tiene que ir en función también del apoyo que le den a ciertas asociaciones civiles o de las asociaciones civiles que ellos dirijan, ¿no? Ajá. Es un poco el contexto de hoy. Oye, eh, Jorge, a ver, nada más que varias cosas. Uno, este, a mí lo que me... Eh, o sea, siempre me queda la duda si realmente el compromiso va más allá que un spot con causa. Si va, por ejemplo, el, el ofrecer recursos para trabajar a favor, por ejemplo, de un tema del medio ambiente. Cosas más prácticas que mensajes, porque de mensajes yo creo que en todo sentido ya estamos bien cansados, ¿no? Porque puede ser políticamente correcto hablar de, de lo preocupados que estamos por el medio ambiente y si a la hora de la verdad, en términos prácticos, no hacemos nada, pues entonces parecería un tanto incongruente. ¿no? porque la acción este, tiene que ir acompañada del verbo y el verbo de la acción para que sea realidad de vida eh, eso por una parte, o sea que ya hayan encontrado a algunos empresarios como la manera de, como esta etiqueta de las empresas socialmente responsables eh, y luego uno se pregunta ¿será? ¿sí? ¿será? Eh, eh, realmente este, no nos cabe la menor duda pues sí Ahí entra, ahí siempre hay un resquicio por el cual puede entrar la duda. Y eh, por otra parte, que también haya este efecto catártico en el, en el espectador. Eh, el ver un anuncio con causa, como que haga 
que sientas que te involucras, ¿sí? Y este y entonces lo compartes y lo reproduces, y a la hora de la verdad, en términos de la acción, pues nada. Sí, padrísimo tu comentario, y la verdad es algo... De hecho, yo tengo una conferencia que habla de eso, de que muchas veces somos eh, activistas de redes sociales, ¿no? Y que a lo mejor yo por darle like a esa marca de refrescos o por darle like a esta marca de, de computadoras, pues yo siento que ya estoy haciendo un cambio por el mundo sí. cuando definitivamente no estoy haciendo nada. O sea, uh -huh. de hecho hay una foto que me gusta mucho donde sale un niño en Somalia y luego dice que por cada mil likes que reciba este niño en Somalia no va a recibir absolutamente nada. Eh, lo interesante de este escenario es que el consumidor también se ha vuelto, se ha vuelto perdón, mucho más crítico sobre todo en este tipo de mentiras que te tratan de hacer que compres algo por nada más por mentirte. Te voy a hablar del ejemplo de Audi. Y esto ya lo habíamos hablado en un contexto hace tiempo. Audi en el Super Bowl le metió un, pues una buena cantidad de dinero a, a anunciar un anuncio donde, digo, perdón, a publicitar un anuncio donde aparecía una niña que le ganaba a muchos niños en una pista este, de carreras y al final se subían a Audi y el papá decía de que la mujer tenía toda la probabilidad y que tenía todo el derecho de ser igual que el hombre. Y luego después un grupo de, pues de activistas, llámale en internet, se pusieron a investigar el número de puestos femeninos en los puestos directivos de, de Audi y se dieron cuenta que eran muy reducidos. Y entonces le salió el tiro por la culata. Y aquí es donde viene el riesgo. O sea, si tú haces el anuncio nada más por publicitar, es un mensaje planeado. Pero el problema es que hay mensajes no planeados y hay mensajes del producto y servicio. Entonces, si el mensaje del producto y servicio no tiene una coherencia con el mensaje planeado, el mensaje no planeado crece. Y aquí es donde viene un problema importante. ¿Por qué? Porque Audi, en lugar de favorecerle, le perjudicó. O sea, la gente empezó a hablar mal de ellos. Empezó a hablar de, 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 de que no tenían puestos directivos y que no se debían de aventar a andar haciendo esos anuncios si primero no arreglaban o limpiaban la casa por dentro. Ahora, hablamos también hace poco en el contexto de mercadotecnia de la, de la marca esta financiera que puso a la niña enfrente del toro de Wall Street. Pues esa marca es de puras mujeres, o sea, las mujeres son las que controlan la gran mayoría de este fondo de inversión. Entonces ellas sí están teniendo una coherencia entre el decir y el hacer, y esto permite que ese, ese mensaje sea coherente y por lo tanto eh, le ayuda a la marca. Entonces... Yo, mi recomendación, y es bien interesante tu punto de vista, es si vas a hacer algo de este tipo de cosas o si vas a hacer algo de este tipo de publicidad, más allá de decirlo de dientes por fuera, tienes que tener un compromiso realmente con eso que estás hablando que vas a ayudar. ¿Por qué? Porque la gente investiga y la gente, y estos activistas de redes sociales o estos activistas del Internet, pues están buscando también dónde hallarle estos, estos tropiezos a las marcas y estos tropiezos son más importantes que a lo mejor que hace muchos años, entonces, donde la gente no se enteraba de estas cosas. Ahora, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, ahora, yo creo que nuestro trabajo como ciudadanos es convertirnos en activistas para investigar las marcas que están diciendo estas cosas y también ponerlos en entredicho de que las cosas que están diciendo no son ciertas o que realmente lo está, no lo están, no están diciendo de dientes para afuera, o sea, no están regenerando el apoyo ni la ayuda, o a lo mejor eh, ayudan en un peso, pero perjudican a su ciudad en millones de pesos. Entonces, uh -huh. ahí es donde tenemos que tener el ojo bien puesto, ¿no? Claro. Oye, Jorge, concluyo, y porque ya estamos sobre el tiempo, concluyo que este trabajo de ciudadanía es un trabajo que exige tiempo, esfuerzo, este ganas, voluntad, vamos... Que, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y también es, recursos, sí, recursos también, este, en todos sentidos. En fin, bueno, Jorge, súper interesante. Eh, por favor, recuérdanos dónde la gente puede acercarse a, a esto que nos has compartido. El estudio que acabo de, de presentarles está en arroba A de Armando, E de Ernesto, M de Mamá, E de Ernesto Torreón. Ahí pueden escuchar, es, bueno, también ahí pueden ver los estudios que vamos encontrando o, o los estudios que nosotros hacemos para la comunidad. Bien, muchísimas gracias Jorge, un gusto. Hasta un luego. Gusto, saludos a todos. Gracias.